நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு என்கின்ற தலைப்பின் கீழான சிந்தனையில் பதினாறு பெயர்களை கொண்ட பிள்ளையாருடைய ஐந்தாவது பெயரான விகடர் என்கின்ற பெயரை கொண்டு இன்றைக்கு நாம் வந்து அவரை பற்றி நிறைய தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் விகடர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே விகடன் அது விகடர் என்பது ஒரு மரியாதையான வெளிப்பு சகஜமான வெளிப்பு அப்படிங்கிறது விகடன் அப்படின்னு விகடன் அப்படின்னு சொன்னால் விகடன் அப்படிங்கிற பேருக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் விகடன்னு சொன்ன உடனே விகட கவி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் ஞாபகத்துக்கு வரும் இதில் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த விகட கவியை திருப்பி படிக்கும் பொழுதும் விகட கவி அப்படின்னு வரும் அதாவது இடமிருந்து வலமாக படிக்கும் பொழுதும் வலமிருந்து இடமாக படிக்கும் பொழுதும் விகட கவி என்பது ஒரே பொருளை தருகிற சொற்களால் ஆன ஒன்று விகட கவி என்று சொன்னால் ரொம்ப ஹாஸ்யமாக அதாவது காமெடியாக பேசி வேடிக்கையாக காரியங்கள் செய்து நாள் அதே சமயம் அதில் நிறைய பொருள் இருக்கும்படியாக நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து கருத்துக்களை சொல்லுபவர்கள் புரிய வைப்பவர்கள் அப்படின்னு பொருள் அப்படின்னாக்கா விகட கவியாக யாரெல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னாக்கா நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய அதாவது சரித்திரத்தை நாம் புரட்டி பார்த்தால் தெனாலிராமன் ஒரு விகட கவி கிருஷ்ணதேவராயர் என்கின்ற விஜயநகர பேரரசு அந்த மன்னருடைய அவையிலே இருந்த தெனாலிராமன் அவன் வந்து விகடம் செய்வதிலே மிக தேர்ந்தவன் அதாவது வேடிக்கையாக பேசுவதிலே நம் கவனத்தை நாம் நம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதிலே நம்மை மகிழ்ச்சிப்படுத்தி சிந்திக்க வைப்பதிலே சிந்திக்க வைத்து நம்மை அதனால் நமக்கு மகிழ்ச்சியை அளிப்பதில்லை என்று அவன் ரொம்ப தேர்ந்தவனாக அவன் திகழ்ந்தான் ரொம்ப அல்பமாக ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாள் கோபம் கொண்டு கிருஷ்ணதேவராயர் தெனாலிராமனை நீ இனிமேல் என் முகத்தில் விழிக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிடுகிறார் மறுநாள் கிருஷ்ணதேவராயர் அவைக்கு தெனாலிராமன் வருகிறான் எப்படி தெரியுமா ஒரு பானையை முகத்தில் மூடிக்கொண்டு அந்த பானையில் ரெண்டு துவாரங்கள் அந்த துவாரம் வழியாக அவன் வெளியே நடப்பதை பார்த்து கொண்டு வருகிறார் ஏன்னா எல்லாரும் சிரிக்கிறார்கள் என்ன இது பானையை போட்டு மூடிக்கொண்டு வருகிறாயே அப்படின்னு உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அரசர் என்னை தன் முகத்தில் முழிக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் அதனால் அவருக்கு என் முகம் தெரியக்கூடாது ஆனால் எனக்கு அவர் முகம் தெரியணும் நான் அவர் முகத்தில் விழிப்பதை விரும்புகிறேன் அதனால் நான் இப்படி வந்தேன் எனக்கு இதை தவிர வேறு வழி தெரியல என்று சொல்லும் பொழுது அதாவது அரசருக்கு புத்தியும் சொல்லுகிறான் மறைமுகமாக அவருக்கு வந்து ஒரு பாடமும் கற்பிக்கிறான் இப்படியும் நடந்து கொள்ள முடியும் என்று உணர்த்துகிறான் ஒரு பக்கம் வேடிக்கையாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சிந்திக்கவும் வைக்கிறான் தெனாலிராமனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான சம்பவங்கள் நான் ஒரே ஒரு சம்பவத்தை தான் சொன்னேன் ஒரு விகட கவி எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கு அவன் ஒரு உதாரணம் சரி இப்போது பிள்ளையார் விட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விகடங்கள் இருந்ததா அவர் வந்து விகடமாக திகழ்ந்தாரா அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெரியவர் ரெண்டு கருத்தை சொல்லுகிறார் விகடம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மகிழ்ச்சி படுத்துவது அடுத்தது பல குரலில் பேசுவது மாற்றி பேசுவது மிமிக்ரி என்று சொல்லுகிறோமே இதெல்லாம் என்று இன்றைக்கு நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலேயே வந்து என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப குரூரமானவர்கள் அவர்கள் ரொம்ப கொடுமையானவர்கள் அப்படின்னும் ஒரு பொருள் எதற்கு இருக்கிறது ஆமாம் பிள்ளையார் வந்து ஒரு கோணத்தில் ரொம்ப குரூரமானவர் கொடுமையானவர் யாருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த நிலையிலும் அடங்காத அசுரர்களுக்கு இப்போ கஜமுகாசுரனுக்கு அவர் குரூரமானவர் தான் அட்டகாசம் செய்த யானையை அவர் அழித்த விதத்திலே அவர் வந்து ரொம்ப குரூரமானவர் கொடுமையானவர் தான் இப்படி அந்த இடத்துல நாம் பொருள் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனால் நடைமுறையிலே விகடன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் மகிழ்ச்சி தருபவன் மற்றும் அல்ல தோல்வியே காணாதவன் அவன் வெற்றிக்கு உரியவன் இதுதான் விகடன் அப்படிங்கிற பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அப்போது இந்த பெயருக்கு பிள்ளையார் பொருந்துகிறாரா பொருந்தலைன்னா இந்த பெயரை வைத்திருப்போமா அவர் அப்படி என்ன விகடமாக காரியங்கள் எல்லாம் செய்தார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது விக்னேஸ்வரர் நிறைய விகடம் பண்ணுபவர் அப்பா அம்மா அதுக்கப்புறம் பார்வதி பரமேஸ்வரன் வந்து ஊடல் கொண்டு தாபமாக இருக்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுவாராம் அவங்களுக்கு நடுவில் பூந்து ஏதாவது குறும்பு பண்ணி அவர்களை வந்து சிரிக்க வைத்து விடுவார் நிறைய காரியங்கள் செய்திருக்கிறார் அப்படித்தான் வந்து நாரதர் வந்து மாம்பழத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்த பொழுது 
முருகன் வந்து இந்த உலகத்தை சுற்றி வந்தால்தான் அந்த பழம்னு உடனே மயில் மேல் ஏறிக்கொண்டு உலகை சுற்ற சென்று விட்டார் ஆனால் இவர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக நான் எதுக்கு அனாவசியமாக அவ்வளோ தூரத்துக்கெல்லாம் போனோம் இந்த உலகம் உங்களால் படைக்கப்பட்டது ஆக இந்த உலகம் வேறு நீங்கள் வேறு இல்லை உங்களை சுற்றினாலும் இந்த உலகத்தை சுற்றினதாக தானே பொருள் என்று அம்மையப்பனை சுற்றி வந்து அந்த பழத்தை வாங்கி கொண்டு விடுகிறார் ஆக மிகப்பெரிய ஒரு புத்திசாலித்தனமாக அது குறுக்க வழின்னு சொல்கிறதா இல்லை அது புத்திசாலித்தனமான ஒரு வழி என்று சொல்லுவதா சாதுரியம் என்று சொல்லுவதா வேடிக்கை என்று சொல்லுவதா இது ஒரு உதாரணம் இன்னும் சொல்ல போனால் நமக்கு இன்றைக்கு காவேரி நம் நாட்டில் காவேரி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நமக்கு காவேரி கிடைக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து அவர் தான் விபீஷணன் வந்து இங்கே அதாவது தென்பகுதியில் வடபகுதியில் இருந்து தென்பகுதிக்கு அவர் வந்து இந்த பக்கம் வரும்பொழுது ரங்கநாதரை கையில் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் ராமாயண காலத்து சம்பவம் ரங்கநாத பெருமானை அவர் எங்கேயும் கீழே வைக்கக்கூடாது இலங்கைக்கு எடுத்து கொண்டு போகிறார் அப்படி போகிற வழியில் அவர் வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய திருவரங்க பகுதியில் காவேரி அப்பொழுது ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது காவேரி ஆற்றங்கரையில் அவர் காவேரியினுடைய அழகி பார்த்தபடி நிற்கிறார் பிள்ளையார் இருந்த இடத்துல ஒரு காரியம் பண்ணுறார் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவர் இலங்கைக்கு செல்லுவதை பிள்ளையார் விரும்பலை அது நம்ம இந்த நாட்டில் இடம்பெறணும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கிடைக்கணும் நமக்கு ஒரு க்ஷேத்திரம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இலங்கை வந்து ராவணன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரனுடைய பூமி அங்கே வந்து மோக பூமி அது அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள் ஆகையினால் அசுரத்தன்மை கொண்டவர்களிடம் போய் ஒரு நல்ல ஆலயம் சிக்கி கொண்டு விடக்கூடாது அது வந்து இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தனக்குள்ளே ஒரு பல கோணங்களில் முடிவு செய்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த காவிரியினுடைய ஜலத்தாரைகள் அதாவது வெள்ளை பெருக்கு இருக்க அதை அதிகரிக்க செய்து ராவணனை விபீஷணனை காண வைத்து விபீஷணனுக்கு குளிக்கின்ற ஆசையை உள்ளுக்குள்ளே மூட்டுகிறார் அப்படி மூட்டும் பொழுது இவரே எதுக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரி சிறுவனை போல் போகிறார் உடனே விபீஷணன் கீழே வைக்கக்கூடாது இல்லையா அந்த விக்கிரகத்தை அதை இந்த விபீஷண அதாவது பிரம்மச்சாரி சிறுவனிடம் கொடுத்து நான் குளித்து விட்டு வந்து விடுகிறேன் நீ அது வரையில் வைத்திரு கீழே வைத்து விடாதே என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு கட்டளை சொல்லுகிறார் நான் ஒன்று ரெண்டு பத்து எண்ணத்துக்குள்ளே நீ வந்துடணும் அப்படி இல்லைன்னா கீழே வச்சுருவேன் அப்படின் பொழுது சரி நான் முள்ள எண்ணு நான் அதுக்குள்ளே ஒரு முழுக்கு போட்டுட்டு வரேன் என்று போகிறார் இவர் மிக வேகமாக எண்ணிவிட்டு பிள்ளையார் அந்த விக்கிரகத்தை கீழே வைத்து விட அதற்கு பிறகு அந்த விக்கிரகத்தை எடுக்க முடியவில்லை நமக்கு திருவரங்கம் என்கின்ற ஒரு கோவில் கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பிள்ளையாரை தொட்டு ஒரு புராண கதை உண்டு இதை வந்து மறுக்கின்ற இன்னொரு கோணமும் இருக்கிறது ஆனால் பெரியவர் சொன்னதை இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் அடுத்தது விபீஷணனை தொட்டு இந்த விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அகத்தியருடைய கம்மண்டலத்துக்குள்ளே தான் காவிரி அடங்கி இருந்தாள் இவர் தான் என்ன பண்ணுறார் காக்கா வடிவத்தில் முதல்ல போய் அதற்கு பிறகு அதை தட்டிவிட்டு கம்மண்டலத்திலிருந்து பெருகிய காவிரி பெருக்கெடுத்து ஓடி இன்றைக்கு பூம்புகாரிலே அவள் கடலிலே கலக்கிறாள் இதற்கு முன்பு காவேரி வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே கிடையாது அவள் வந்து நேராக குறுக்காக அதாவது குடகிலே தோன்றின காவேரி நேராக அப்படியே குறுக்கே ஓடி கேரளம் அரபுக்கடலுக்குள்ளே புகுந்து அங்கே தான் அவள் வந்து கடலை அடைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை திசை திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து அதாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த நதி போக்கு இருக்கிறது அதன் வழியாக வந்து தஞ்சைக்குள்ளே புகுந்து பூம்புகாருக்குள்ளே சென்று கடலிலே கலக்கின்ற இந்த போக்கு இருக்கிறத இந்த போக்கு கிடைப்பதற்கு காரணமும் பிள்ளையார்தான் என்று இந்த காவேரியை தொட்டு காவேரிக்கு பின்னாலே ஒரு சம்பவங்கள் உண்டு இதையெல்லாம் வேடிக்கையாக அவர் வந்து போகிற போக்கில் செய்து விட்டவர் அதாவது அவர் வந்து அவர் தொடுகின்ற காரியத்திற்கு தோல்வி கிடையாது விகடர்னு சொன்னால் வேடிக்கையாக செய்பவர் விகடர்னு சொன்னால் வெற்றிகரமாக செயல்படுபவர் இப்படி அதற்கு பல பொருள் அந்த பொருளை எதற்கு அந்த பெயர் எப்படி அவருக்கு வந்தது அவருக்கு எப்படி பொருந்துகிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் பெரியவரவர்கள் நமக்கு வந்து உதாரணமாக எடுத்து காட்டுகிறார் ஒரு அதே மாதிரி நிறைய இது இதை தொட்டுட்டு அவர் வந்து புராண சம்பவங்களோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை அவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்றைக்கும் நிறைய விகட விநாயகர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விகட விநாயகர் கோயில் நமக்கு இன்னைக்கும் நம்ம நாட்டில் நிறைய இடத்துல இருக்குது என்ன காரணம்னா அங்கெல்லாம் அவர் விகடம் புரிந்த காரணத்தினால தான் அவருக்கு அந்த பேர் வந்தது அந்த கோயில் எங்கே இருக்கிறது அங்கே அப்படி என்ன அவர் விகடம் புரிந்தார் அதில் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு என்ன இருக்கிறது நாளை வரை காத்திருக்கிறேன்
ಕಾಂಚಿನಗರ್ ಉರೈ ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಗುರುವೇ ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಗುರುವೇ 